வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் முதல் சர்வதேச தங்க பரிவர்த்தனை அமைப்பு குஜராத்தில் தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இளைஞர்களின் வளர்ச்சியே இந்தியாவின் வளர்ச்சி சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தொழில் முதலீடு வர்த்தகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தியா முன்னோடியாக திகழ்வதாகவும் பெருமிதம் தேசிய கல்விக் கொள்கை நாட்டின் கல்வி முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதி மாமல்லபுரத்தில் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி முதல் சுற்று ஆட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் மாநில அமைச்சர் மெய்யநாதன் பங்கேற்பு நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி முதல் நாள் ஆட்டம் வெற்றியுடன் தொடங்கிய இந்திய வீரர் வீராங்கனைகள் விரிவான செய்திகள் நாட்டின் முதல் சர்வதேச தங்க பரிவர்த்தனை அமைப்பை குஜராத் கிப்ட் நகரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தொடங்கி வைத்தார் இந்த புதிய அமைப்பு தங்க வணிகம் அல்லது தங்கத்தில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது வரும் நாட்களில் இந்த பரிவர்த்தனை இந்தியாவின் தங்க சந்தையை முற்றிலும் மாற்றியமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் சர்வதேச தங்க பரிவர்த்தனை அமைப்பு தங்கத்தின் விலையை நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றும் என்றும் இந்த அமைப்பு உலகின் பிற தங்க சந்தையை காட்டிலும் சலுகை விலையில் பல்வேறு தங்கத்திலான தயாரிப்புகள் மற்றும் அது தொடர்பான தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்கும் என்றார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உலக அளவில் தங்கத்தை அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளில் இந்தியா ஒன்று என்றும் இந்த பரிவர்த்தனை அமைப்பு தங்க வர்த்தகத்தை மேம்படுத்தி வலுப்படுத்த உதவும் என்றார் முன்னதாக நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவைகளின் ஒருங்கிணைந்த மையமாக செயல்படும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பங்கேற்றார் நிதி சார்ந்த சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் நிறுவன செயல்பாடுகளை முறைப்படுத்துவதற்கும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பாக செயல்படும் சர்வதேச நிதி சேவைகள் மையத்தின் தலைமையகத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா வல்லரசாக திகழ நிதி சேவைகள் மையம் உதவும் என்று பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நாற்பத்தி இரண்டாவது பட்டமளிப்பு விழா நேற்று நடைபெற்றது இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி உரையாற்றினார் நம் நாட்டின் இளைஞர்கள் மீது உலக நாடுகள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு கொண்டிருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நாற்பத்தி இரண்டாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற பிரதமர் மாணவ மாணவிகளுக்கு பதக்கங்கள் மற்றும் கல்விச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் உலகின் வளர்ச்சி எந்திரமாக இந்தியா செயல்படுகிறது என்றும் நமது இளைஞர்களின் பங்கு இதில் அளப்பரியது என்றும் தெரிவித்தார் எத்தகைய சவால்களையும் கர்ஜிக்கும் சிங்கம் போன்று எதிர்கொண்டு தீர்வு காணும் திறன் பெற்றவர்கள் இந்திய இளைஞர்கள் என்ற சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்தின் மீது தமக்கு எப்போதும் உடன்பாடு உண்டு என்றும் பிரதமர் கூறினார் ஏவுகணை நாயகன் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி பயின்று இந்திய விண்வெளி துறையை சர்வதேச அளவில் புகழடைய செய்தவர் என்பதையும் பிரதமர் பெருமையுடன் சுட்டிக்காட்டினார் சுவாமி விவேகானந்தன் my faith is in the younger generation the modern generation out of them will come my workers they will work out the whole problem like lions unquote those words are still relevant 
but this time it is not only india that is looking towards its youths the whole world is looking at india's youth with hope எந்த ஒரு முன்னேற்றத்திலும் தடையாக இருப்பது வலுவான அரசிற்கு அழகில்லை என்றும் எதிலும் ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படுவதே சரியானதாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் எந்த ஒரு அரசும் குடிமக்களின் அறிவு திறனை பயன்படுத்தி நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக உழைக்க வேண்டும் என்றும் தமது தலைமையிலான அரசு இந்த கொள்கையை மனதில் ஏற்றி செயல்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பட்டம் பெற்ற மாணவ மாணவிகளின் பெற்றோர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் அவர்களது அர்ப்பணிப்பும் தியாகமும் நமது இளைஞர்கள் சாதனை புரிவதற்கு அடித்தளமாக விளங்குவதாகவும் கூறினார் கொரோனாவை திறம்பட எதிர்கொண்டு வரும் இந்தியா மீது அண்மை காலங்களில் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் இதற்கு உறுதுணையாக விளங்கிய அறிவியலாளர்கள் சுகாதாரம் மற்றும் முன்கள பணியாளர்கள் பொதுமக்கள் என அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறினார் தொழில் முதலீடு வர்த்தகம் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் என அனைத்திலும் சர்வதேச அளவில் இந்தியா முன்னோடியாக திகழ்கிறது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார் இளைஞர்களின் வளர்ச்சியே இந்தியாவின் வளர்ச்சி என்றும் அவர்களின் சாதனை தாய் திருநாட்டின் சாதனை என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் have been crucial to your child's achievement today we are here to celebrate the achievements of our youth in the vibrant city of chennai குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை மொசாம்பிக் குடியரசு நாடாளுமன்ற தூதுக்குழுவினர் நேற்று நேரில் சந்தித்து பேசினர் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது தூதுக்குழுவினரை வரவேற்று பேசிய குடியரசுத் தலைவர் இந்தியாவுடன் நெருங்கிய நட்புறவு கொண்ட நாடாக மொசாம்பிக் திகழ்கிறது என்றும் குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் சர்வதேச தூதுக்குழுவினராக மொசாம்பிக் குழுவினரை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் மொசாம்பிக் நாட்டின் இயற்கை எரிவாயு மற்றும் சுரங்கத்துறைகளிலும் இந்திய நிறுவனங்கள் சுமார் பத்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவில் முதலீடு செய்திருப்பதாகவும் மொசாம்பிக்கில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளியினர் அந்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றியிருப்பதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு குறிப்பிட்டார் தேசிய கல்விக் கொள்கை நாட்டின் கல்வி முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டதன் இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் உரையாற்றிய அமித் ஷா மத்திய மற்றும் மாநிலங்கள் குழுவாக இணைந்து தேசிய கல்விக் கொள்கையை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் பிரதமர் மோடி தலைமையின் கீழ் தேசிய கல்விக் கொள்கை சிறந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் அடித்தளமாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் ஒரு தேசம் நிலம் ஆறுகள் மலைகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வீடுகளால் மட்டும் கட்டமைக்கப்படவில்லை என்றும் குடிமக்களை கொண்டே அது கட்டமைக்கப்படுகிறது என்று அவர் தெரிவித்தார் திறமையான குடிமக்களை உருவாக்கும் வகையில் புதிய கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது என்று தாம் நம்புவதாகவும் அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார மையங்கள் செயல்படுவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இது தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்துள்ள அவர் நாடு முழுவதும் ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளிலிருந்து துணை சுகாதார மையங்களை ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார மையங்களாக மாற்றியமைப்பதற்கு மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கியிருப்பதாக கூறினார் கடந்த ஜூன் மாதம் வரை நூற்றி ஒரு கோடி மருத்துவ சிகிச்சைகள் நோயாளிகளுக்கு ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார மையங்களில் வழங்கப்பட்டிருப்பதையும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் உயர் ரத்த அழுத்தம் நீரிழிவு நோய் புற்றுநோய் ஆகியவற்றிற்கு அதிக அளவில் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் மாமல்லபுரத்தில் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் முதலாவது சுற்று ஆட்டங்கள் நேற்று தொடங்கின முதல் சுற்று ஆட்டங்களை மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் மாமல்லபுரம் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தையும் அமைச்சர் நேரில் பார்வையிட்டார்
சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி தேசிய இளைஞர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் நேரில் பார்வையிட்டார் அந்த நிறுவனத்தில் அமைந்துள்ள நூலகம் ஆடிட்டோரியம் மற்றும் சமுதாய வானொலி செயல்பாடுகள் உட்பட பல்வேறு பிரிவுகளையும் பார்வையிட்ட அமைச்சர் எதிர்கால திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து அதன் இயக்குநர் சிப்னா தேவிடம் கேட்டறிந்தார் பின்னர் இந்த நிறுவனத்தின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுடன் கலந்துரையாடிய அமைச்சரிடம் பல்வேறு மையங்கள் மற்றும் துறை தலைவர்கள் தங்கள் துறை சார்ந்த செயல்பாடுகள் குறித்து எடுத்துரைத்தனர் பதினான்கு மாநிலங்களில் மத்திய அரசு நிதியுதவியுடன் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் மருத்துவக் கல்லூரி கட்டுமானப் பணிகளை துரிதப்படுத்த மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பான உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் தலைமை வகித்தார் அருணாச்சல பிரதேசம் பீகார் சத்தீஸ்கர் ஹரியானா மகாராஷ்டிரா அந்தமான் நிக்கோபார் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றன இந்த புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் கல்வியாண்டில் மாணவர்கள் கல்வி பயில வேண்டும் என்றும் இதனை கருத்தில் கொண்டு கட்டுமான பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் ராஜேஷ் பூஷன் வலியுறுத்தினார் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுமான பணிகள் விரைவில் நிறைவு பெறும் என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் இந்த பதினான்கு புதிய கல்லூரிகள் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் கடன் கட்ட தீர்மானிக்கப்பட்டது மத்திய அரசின் சார்பில் அறுபது சதவீத நிதி பங்களிப்பும் மாநில அரசுகளின் சார்பில் நாற்பது சதவீத பங்களிப்பும் இந்த கல்லூரிகளுக்காக வழங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது சில கல்லூரிகளுக்கு தொன்னூறு சதவீத நிதி பங்களிப்பை மத்திய அரசு செய்து வருகிறது வரும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் புகையிலை பொருட்களில் புதிய எச்சரிக்கை வாசகம் இடம்பெறும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சிகரெட் மற்றும் புகையிலை பொருட்களுக்கான விதிகளில் புதிய திருத்தம் கொண்டு வந்துள்ளதாகவும் இதன்படி வரும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி புகையிலை பொருட்களில் புகைப்படத்துடன் கூடிய எச்சரிக்கை வாசகங்கள் இடம்பெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் புகையிலை பயன்படுத்தினால் இளம் வயதிலேயே மரணத்தை எட்டக்கூடும் என்ற புதிய எச்சரிக்கை வாசகமும் இந்த திருத்தம் மூலம் புகையிலை பொருட்களில் இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த சட்டத்தை மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு தொடர்பான சாதனங்களை தயாரிக்க முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நிறுவனங்களுக்கு ஐநூற்று எண்பத்தி நான்கு தொழில் உரிமங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் அஜய் பட் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் நேற்று எழுத்து மூலமாக அவர் அளித்த பதிலில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இந்த உரிமங்கள் தொழிற்சாலைகளை மேம்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும் என்றும் கூறினார் இதன் மூலம் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு தயாரிப்பு துறைக்கு உத்வேகம் கொடுக்க உதவும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மத்திய அரசு கடந்த சில ஆண்டுகளாக உள்நாட்டு பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்திக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து பல சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதை அமைச்சர் அஜய் பட் சுட்டிக்காட்டினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது நாடு சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவு பெறும் இத்தருணத்தில் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் நடப்பது இந்தியர்களாகிய நமக்கெல்லாம் கிடைத்த பெருமை நூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாடுகள் பங்கு பெறுவது இதுவே முதல் முறை என்பது மற்றும் ஒரு சிறப்பு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு கிடைத்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு முப்பது வீரர்களை கொண்ட ஆறு அணிகள் இந்தியாவின் சார்பில் களம் காண்கின்றது தமிழகம் அதிக அளவில் கிராண்ட் மாஸ்டர்களை கொண்டுள்ளதால் சென்னையில் இப்போட்டியை நடத்துவதாக பிடா தெரிவித்துள்ளது செஸ் விளையாட்டை வரவேற்போம் இந்திய வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தும் மாமல்லபுரத்தில் ஜூலை இருபத்தி எட்டு முதல் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரை நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெறுகிறது நமது செஸ் நமது சென்னை செய்திகள் தொடர்கின்றன அடுத்த ஆசிய கடற்கரை விளையாட்டுப் போட்டிகளை சென்னையில் நடத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்திடக் கோரி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் நாற்பத்தி நான்காவது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றதற்கும் இவ்விளையாட்டுப் போட்டிகளை தமிழ்நாட்டில் நடத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கியமைக்கும் முதலமைச்சர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் இந்தியாவில் விளையாட்டுகளை ஊக்குவிப்பதில் பிரதமர் கொண்டிருக்கும் அக்கறையை சுட்டிக்காட்டியுள்ள முதலமைச்சர் சென்னையில் ஆசிய கடற்கரை விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான ஒத்துழைப்பை நல்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா்
இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சிலுக்கு உத்தரவாதங்கள் வழங்கப்பட வேண்டியுள்ளதால் இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் விரைவில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் அந்த கடிதத்தில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி கொண்டு வந்துள்ள பல திட்டங்களால் சாலையோர வியாபாரிகள் கந்துவட்டி கடன்களில் சிக்குவதிலிருந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டு அமிர்த பெருவிழாவை முன்னிட்டு பிரதமரின் சுவாநிதி மகோத்சவ் என்ற பெயரில் சுயசார்பு சாலை வியாபாரிகள் திருவிழா கடற்கரை காந்தி திடலில் நேற்று தொடங்கியது இந்த மூன்று நாள் திருவிழாவில் கலந்து கொண்ட துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மத்திய அரசின் திட்டங்களை மக்களிடம் புதுச்சேரி அரசு முழுமையாக கொண்டு சேர்ப்பதாக கூறினார் இதனால் வியாபாரிகள் கந்துவட்டி வாங்குவது குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர் வியாபாரிகள் கடன்படக்கூடாது என்பதற்காகவே பிரதமர் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தொடங்கப்பட்ட திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு இதுவரை கடனாக எழுபத்தி லட்சம் ரூபாயை அரசு வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் நாற்பத்தி நான்காவது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் முதல் முதல் நாள் ஆட்டத்தை இந்திய வீரர் வீராங்கனைகள் வெற்றியுடன் தொடங்கினர் இந்திய ஓபன் ஏ பிரிவு அணியில் விளையாடிய சத்துவானி நான்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் ஐக்கிய அரபு அமீரக வீரர் அப்துல் ரஹ்மானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார் இந்தியா ஏ அணியைச் சேர்ந்த விதித் அர்ஜுன் நாராயணன் சசிகரன் ஆகியோர் நான்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் ஜிம்பாபே அணியை வென்றனர் இதேபோல சி பிரிவு வீரர்களான சேதுராமன் அபிஜித் குப்தா முரளி கார்த்திகேயன் அபிமன்யு ஆகியோர் தெற்கு சூடான் அணியை வென்றுள்ளனர் மகளிர் பிரிவு ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் டானியா வைசாலி பக்தி குல்கர்ணி நந்திதா வர்ஷினி ஈஷா கரவாடே பிரத்யூஷா ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான முதலாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அறுபத்தி எட்டு ரன் வித்தியாசத்தில் அபாரமான வெற்றி பெற்றுள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸ் நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இருபது ஓவர் தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது இதில் முதல் போட்டி நேற்று பிரையன் லாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய இந்திய அணி இருபது ஓவர் முடிவில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி தொன்னூறு ரன் எடுத்தது இதனையடுத்து நூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இருபது ஒவ்வொரு முடிவில் எட்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்றி இருபத்தி இரண்டு ரன் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியடைந்தது இதன் மூலம் இத்தொடரில் இந்திய அணி ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியாவை சேர்ந்த சிவதாபா அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார் இங்கிலாந்தில் உள்ள பர்மிங்ஹாம் நகரில் நடைபெற்ற அறுபத்தி மூன்று கிலோ எடை பிரிவில் இந்திய வீரர் சிவதாபா பாகிஸ்தான் வீரர் சுலைமான் பாலோச்சுடன் மோதினார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்ற செட் கணக்கில் சுலைமானை வீழ்த்தி சிவதாபா இரண்டாம் சுற்றிற்கு முன்னேறினார் இனிவரும் போட்டிகளில் பதினாறு ரவுண்டுகள் கொண்ட ஆட்டத்தில் சிவதாபா விளையாடவுள்ளார் காமன்வெல்த் நீச்சல் போட்டியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஸ்ரீஹரி நடராஜ் இறுதி சுற்றிற்கு முன்னேறியுள்ளார் இங்கிலாந்தில் உள்ள பர்மிங்ஹாம் நகரில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் பிரிவு நூறு மீட்டர் நீச்சல் போட்டியில் ஸ்ரீஹரி நடராஜ் ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து ஐந்து வினாடிகளில் வெற்றிக்கான இலக்கை எட்டினார் இதையடுத்து நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் ஸ்ரீஹரி நடராஜ் களமிறங்கவுள்ளார் காமன்வெல்த் மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான காமன்வெல்த் போட்டிகள் இங்கிலாந்து நாட்டின் பர்மிங்ஹாம் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது அலெக்சாண்டர் மைதானத்தில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணிகள் மோதின டாஸ் வென்று முதலில் களமிறங்கிய இந்திய அணி இருபது ஓவர் முடிவில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு ரன் சேகரித்தது இதனையடுத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ரன் என்ற வெற்றி இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி பத்தொன்பது ஓவர் முடிவில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெற்ற மாநிலங்களுக்கு இடையேயான குத்துச்சண்டை போட்டியில் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த இளம் குத்துச்சண்டை வீரர் வீராங்கனைகள் மூன்று தங்கப்பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர் ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த எட்டு வயது நிரம்பிய இளம் குத்துச்சண்டை வீரர் பவித்ரன் உட்பட இருபத்தி இரண்டு பேர் கலந்து கொண்டனர் மொத்தம் முப்பத்தி ஐந்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்ற இப்போட்டியில் புதுச்சேரியின் மூன்று வீரர்கள் தங்கப்பதக்கமும் ஐந்து வீரர்கள் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றனர்
தாம்பரம் விமானப்படை தளத்தில் பரமேஸ்வரன் பயிற்சி மையத்தில் ராணுவ வீரர்களின் கண்கவர் அணிவகுப்பு இன்று காலை நடைபெற்றது எஸ் எஸ் சி நூற்றி பதிமூன்று எஸ் எஸ் சி இருபத்தி ஏழு மற்றும் அதற்கு இணையான பயிற்சிகள் நிறைவுற்றதை குறிக்கும் வகையில் இந்த அணிவகுப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ராணுவ வாதிய குழுவினரின் இசைக்கேற்ப வீரர்கள் அணிவகுத்து பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தினர் வீரர்கள் கடந்த பதினோரு மாதங்களாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் பயிற்சி நிறைவாக நடைபெற்ற இந்த அணிவகுப்பில் சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர்களுக்கு மாலத்தீவுகளின் தேசிய பாதுகாப்பு படைகளின் தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் அப்துல்லா ஷமால் பரிசுகளை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அப்துல்லா ஷமால் நாட்டுக்காக தன்னலமற்ற சேவையை தருவோம் என்ற ராணுவத்தின் முக்கிய குறிக்கோளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் தொடர்வது உலக செய்திகள் அமெரிக்காவில் தாக்குதல் நடத்தும் வகையில் உள்ள பயங்கர துப்பாக்கிகளை பொதுமக்கள் உபயோகித்ததை தடை செய்வதற்கான மசோதா அந்நாட்டின் சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் கடந்த சில மாதங்களாக தொடர் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றது இதனால் மக்கள் அச்சத்தில் வாழும் சூழலும் அந்நாட்டில் உருவாகியுள்ளது இதுபோன்ற துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்களை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளையும் அந்நாட்டு அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றது இதைத் தொடர்ந்து துப்பாக்கி தடை சட்டத்தை கொண்டுவர வேண்டும் என அமெரிக்க மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர் இதையடுத்து அமெரிக்க சட்டசபையில் அதிபயங்கர துப்பாக்கிகளுக்கு தடை விதிப்பதற்கான மசோதா பெரும்பான்மை வாக்குகளுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மற்றும் சீன அதிபர் சி ஜின்பிங் இருவரும் நேரில் சந்திக்க உள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் பிரதிநிதிகள் சபையின் சபாநாயகரான நான்சி பெலோசை தைவான் நாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார் அவரது வருகையை எதிர்த்து பெய்ஜிங் நாட்டிலிருந்து அவருக்கு தொடர் எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் காரணமாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் சீன அதிபர் சி ஜின்பிங்குடன் தொலைபேசி வாயிலாக கலந்துரையாடினார் சுமார் இரண்டரை மணி நேரம் நடைபெற்ற கரந்துரையாடலுக்கு பிறகு இருவரும் நேரில் சந்திக்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரஷ்யாவிடமிருந்து எழுநூறு மில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் எரிவாயுவை பெறப்போவதாக ஹங்கேரி பிரதமர் விக்டோர் ஆர்பன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ரஷ்யாவிடமிருந்து எரிவாயு பெறுவதற்கான ஆணை நேற்று பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அடுத்த ஆண்டு கோடை காலத்திற்குள் எரிவாயு ஹங்கேரிக்கு வந்தடையும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் உக்ரைன் மீதான படையெடுப்பு காரணமாக பல நாடுகள் ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடை விதித்து வந்த நிலையில் ஹங்கேரி தொடர்ந்து ரஷ்யாவை ஆதரித்து வருகிறது இந்த நிலையில் ரஷ்யாவிடமிருந்து எரிவாயுவை பெறும் இந்த நடவடிக்கை ஹங்கேரியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று அந்நாட்டின் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் மிஹேலி வர்கா தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக இதுவரை நூற்றி பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த சில நாட்களாக பாகிஸ்தானில் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது மழை பாதிப்பினால் இதுவரை நூற்றி பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் பாகிஸ்தானின் தலைமை செயலாளர் அப்துல் அசாய் அக்விலி தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே பஞ்சாப் மற்றும் கெய்பூர் ஆகிய இடங்களில் பெய்த கனமழையில் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து ஆறு பேர் பலியாகியுள்ளனர் இதில் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட பலர் காயமடைந்தனர் தொடர்வது வானிலை தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கோவை தேனி திண்டுக்கல் நீலகிரி திருப்பூர் உள்ளிட்ட பதிமூன்று மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக 
மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் அளவிலும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் அளவிலும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் முதல் சர்வதேச தங்க பரிவர்த்தனை அமைப்பு குஜராத்தில் தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இளைஞர்களின் வளர்ச்சியே இந்தியாவின் வளர்ச்சி சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தேசிய கல்விக் கொள்கை நாட்டின் கல்வி முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உறுதி மாமல்லபுரத்தில் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி முதல் சுற்று ஆட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் மாநில அமைச்சர் மெய்யநாதன் பங்கேற்பு நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி முதல் நாள் ஆட்டம் வெற்றியுடன் தொடங்கிய இந்திய வீரர் வீராங்கனைகள் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென் என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்